Wer seine Aloe Vera vermehren will, kann dies prinzipiell auf zwei Arten tun, die Samen aus den Blüten oder die Ableger verwenden. Da die Aloe aber hierzulande so selten blüht, zeigen wir euch hier, wie man es mit den Ablegern macht. Die Vermehrung mit den Ablegern ist die einfachste und erfolgreichste Methode, bei der wir nur sehr wenige Dinge beachten müssen. Damit sich die Ablege bei der Aloe überhaupt bilden, muss die Mutterpflanze zwei Jahre oder älter sein. Die jungen Kindel werden von ihr in der Wachstumsphase, also zwischen März und Oktober, ausgetrieben. Von November bis Februar hält sie eine Art Winterruhe, in der kaum etwas wächst. Da wir zum Vermehren möglichst große Ableger haben wollen, lassen wir die Kindel bis zum Umtopfen, also zwischen März und April, wachsen. Welche Ableger überhaupt zum Vermehren geeignet sind, will ich euch anhand von Beispielen zeigen. Ihr seht dann Ableger, der direkt aus dem Stamm der Aloe wächst, da er keine Wurzeln hat und nur durch einen groben Schnitt abgetrennt werden kann, ist er zum Vermehren nicht geeignet. Entweder lässt man ihn beim Umtopfen an der Mutterpflanze, dann verzweigt sie sich oder schneidet ihn ab, wenn die Aloe möglichst groß und kräftig werden soll. Ideal zum Vermehren sind solche Ableger, die schön separat wachsen, mehr als 10 cm lang sind und bereits eigene Wurzeln gebildet haben. Grundsätzlich kann man als Faustformel sagen, je größer der Ableger, desto größer ist auch seine Überlebenschance. Kleinere Kindel wie diese hier sind meist zu kümmerlich und haben kaum eigenes Wurzelwerk. In diesem Fall geben wir solchen Ablegern nur eine sehr kleine Überlebenschance, das Abtrennen und Umtropfen zu überleben. Kleine Kindel sollte man besser an der Mutterpflanze belassen und noch ein Jahr warten, bis sie die optimale Größe erreicht haben. Die beste Zeit, die Ableger von der Mutterpflanze zu trennen und einzupflanzen, ist während der Umtopfzeit, also zwischen März und April. Da wir beim Umtopfen sowieso die Wurzeln der Mutterpflanze freilegen, kommt man auch so optimal an die Wurzeln des Ablegers heran. Tipps zum Umtopfen haben wir bereits in einem anderen Video gezeigt, das ich oben in der Infobox verlinke. Die wichtigsten Stichpunkte sind hier die Erde vor dem Umtopfen trocknen zu lassen, damit man sie leicht von den Wurzeln lösen kann und die großen Blätter mit einer Schnur oder Packpapier zusammenzubinden, damit man die Pflanze besser greifen kann bzw. die Blätter nicht aus Versehen abknickt. Sobald die Mutterpflanze ausgetopft ist und die Wurzeln offen liegen, können wir vorsichtig versuchen die Ableger abzutrennen. Separat gewachsene Ableger lassen sich oft recht leicht abtrennen, achtet hier darauf, möglichst viel Wurzelwerk am Kindel zu belassen. Sind die Wurzeln stark verflochten, müssen wir den Ableger mit einem Messer von der Hauptwurzel abtrennen. Die Mutterpflanze verträgt einen Wurzelschnitt normalerweise recht gut, solange er nicht zu so radikal ist. Die Ableger legen wir dann beiseite und pflanzen sie anschließend in kleinere Töpfe wieder ein. Für die Wahl der Topfgröße haben wir hier ein Beispiel für euch, damit ihr abschätzen könnt, welche Pflanze welche Topfgröße braucht. Zum Eintopfen verwenden wir Sukkulentenerde. Füllt damit zuerst einen Bodensatz in den Topf, gebt die Pflanze hinein und füllt dann die Erde bis zur unteren Blattgrenze der Aloe auf. Am Ende gießt ihr die frische Erde mit Wasser nur so weit an, dass sich die Wurzeln gut mit der Erde verbinden können. Beachtet bitte, dass die Aloe nur kurze Zeit Staunässe verträgt. Wer zu viel gießt, riskiert, dass die Wurzeln verfaulen. Zum Abschluss will ich euch noch zeigen, wie gut sich unser Ableger entwickelt hat. Wer die Anleitung in Ruhe nachlesen will, findet in der Videobeschreibung wieder einen Link zum Artikel. Viel Erfolg beim Vermehren eurer Aloe Vera.